హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ప్రజెంటెన్స్ మొత్తం ప్రజెంటెన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో కింద చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ స్టూడెంట్స్ అన్నాయి వాళ్ళ యంగ్స్టర్స్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మేధా ఇన్స్టిట్యూట్ ది బెస్ట్ ఉపయోగపడింది మాకు ఎక్కడెక్కడో ఫారెన్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా మీ పేరు చెప్పుకుని కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఇందులో ఉండేటువంటి టాపిక్స్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా కొంతమంది బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళు మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడిందండి వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి అంటే జరిగింది మీకెవరికైనా సరే మినిమం నాలెడ్జ్ మీరు ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా ఒకాబులరీ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకున్న టెన్సెస్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి ఏది ఉన్నా సరే మీరు మాట్లాడటం కానీ రీడింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఏదైనా పెంచుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కావాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు వెంటనే సంప్రదించి తీసుకోవచ్చు అయితే ఈ బుక్లోనే సో కొన్ని టాపిక్స్ ఎందుకంటే కొంతమంది తీసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా తీసుకుందాం అండి లాస్ట్ టైం ప్రజెంట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం పాస్ట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి ఎలా మెయిన్గా మనకు తెలిసిందే ఇంగ్లీష్లో త్రీ టెన్సెస్ ఉంటాయి బేసిక్గా ఒకటి ప్రజెంట్ టెన్స్ ఒకటి పాస్ట్ టెన్స్ ఒకటి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయితే ఒక్కొక్క టెన్స్లో మళ్ళీ సబ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి నాలుగు ప్రజెంట్లో నాలుగు పాస్ట్లో నాలుగు ఫ్యూచర్లో నాలుగు ఉంటాయి అయితే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మీరు ఈ పన్నెండు టెన్స్లో అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్గా ప్రజెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక చిన్న అవగాహన పాస్ట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ఏంటి ఈ మూడిట్లో తప్పు లేకుండా కొన్ని బేసిక్స్ విషయంలో తప్పులు చేయకుండా మాట్లాడడం నేర్చుకుంటే ఎవరైనా ఈజీగా మాట్లాడేప్పుడు ఉంటుంది ఎందుకంటే టెన్సెస్ అనేవి మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఫ్లోని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనం పాస్ట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే పాస్ట్లో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పాస్ట్ అంటే అది వన్ మినిట్ క్రితం కూడా పాస్ట్ అవుతుంది మీకు ఎప్పుడైనా సరే పాస్ట్ అవుతుంది అంటే జరిగిపోయిన పని ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడైనా చెప్పాలి అంటే బేసిక్గా మనకు ఒక వర్బ్ ఒక వర్బ్కి ఉండే ఫార్మ్స్ ఏంటో ఫైవ్ ఫార్మ్స్ తెలియాలి ఓకే జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో ప్రతి వర్బ్ కూడా ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా మనం బుక్స్ చూస్తే మనకు వి వన్ వి టూ వి త్రీ అని ఈ త్రీ ఫార్మ్సే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి బయట గ్రామర్ బుక్స్లో కానీ ఈ వర్బ్ వన్ వర్బ్ ఫార్మ్ టూ వర్బ్ త్రీ అని నేర్చుకోవడం వల్ల మళ్ళీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్తో కానీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వర్బ్ వన్లో చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడానికి మనం ఏంటంటే ప్రతి వర్బ్ని మ్యాక్సిమం ఎన్ని రకాలుగా వాడతారనే ఆస్పెక్ట్లో తీసుకుంటే వర్బ్కి ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఓకే మనకు బేస్ ఫామ్ అని బేస్ ఫామ్ ఫర్ హీ షీట్ అని అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కోసం ఒక వర్బ్ ఫామ్ ఆ తర్వాత వచ్చేది పార్టిసిపుల్ ఫామ్ అని ఉంటుంది దాన్ని మనం ఐఎన్జి ఫామ్ ఈ పార్టిసిపుల్ ఈ టెక్నాలజీ అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫామ్ ఎప్పుడు ఐఎన్జి అని అక్షరాలతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎన్జి ఫామ్ అంటాం సో బేస్ ఫామ్ ఉంటుంది బేస్ ఫామ్ ఫర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఉంటుంది ఐఎన్జి ఫామ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఉంటుంది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఉంటుంది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం ప్రతి వర్బ్కి ఫైవ్ ఫామ్స్ ఉంటాయి అందులో ఫోర్త్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ని వాడాలి ఏదైనా సరే ఒక పనిని చేశాను ఆ పని అయిపోయింది నేను పలానా పని చేశాను అని చేసినటువంటి పని గురించి చెప్పాలి అనుకునే వాళ్ళు బేసిక్గా వర్బ్కు ఉండే పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఏంటో తెలియాలి ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ తెలిస్తే ఇంక వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ యాక్షన్స్తో ఇబ్బంది ఉండదు ఓకే సో ఏదైనా ఒక పనిని చేశాను అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్తో చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను లర్న్ అనే ఒక పదం తీసుకున్నాను దానికి సెకండ్ ఫామ్ లర్న్స్ థర్డ్ ఫామ్ లర్నింగ్ ఫోర్త్ ఫామ్ లర్న్డ్ అనొచ్చు లేదా లర్న్డ్ అని కూడా అనొచ్చు మళ్ళీ ఫిఫ్త్ ఫామ్ లర్న్డ్ అనొచ్చు లర్న్డ్ అనొచ్చు కాబట్టి ఫోర్త్ ఫామ్ ఫా ఫిఫ్త్ ఫామ్లో లర్న్డ్ అనేది మనం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం బ్రిటిష్ ఫామ్ అదే అమెరికన్ అయితే లర్న్డ్ అనే దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ ప్రతి వర్బ్కి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఏంటో తెలిసినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పాలి కమ్ అని రావడానికి కమ్ అంటాం కమ్ అనే దానికి పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి అనేది మనకు తెలిస్తే చాలండి
మనకు ఈ పాస్ట్ యాక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాస్ట్ వాబ్ తెలియదు పాస్ట్ వాబ్ తెలియకపోవచ్చు ఒకటి ఇప్పుడు పాస్ట్ వాబ్లో కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇంగ్లీష్లో కొన్ని అన్చేంజబుల్ వర్బ్స్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు కట్ ఉంది కట్ అంటే దానికి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఏంటి కట్ అంతే మళ్ళీ పాస్పోర్ట్స్ కూడా కట్ పుట్ 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 బెట్ 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 సెట్ 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 లెట్ 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 ఇలా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో అలాగే ఉంటాయి పాస్పోర్ట్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి బేస్ ఫామ్లో అలాగే ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇది పాస్టా ప్రజెంటా అనేది ఎదుటి వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటే సాధారణంగా టైం రెఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఎస్టర్డే అని టుడే అని టుమారో అని అవును ఈ టైం రెఫరెన్స్ బేస్గా చేసుకుని పాస్టా ప్రజెంటా తెలుస్తుంది కానీ టైం రెఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా కూడా మనం చెప్పాలంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకు డిడ్ అనే ఒక హెల్పింగ్ ఓబ్ ఉంటుంది డూ ఫార్మ్స్ డూ ఫార్మ్స్లో డిడ్ డిడ్ అంటే చేశాను ఏం చేశాను అంటే డిడ్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది బేస్ ఫామ్లో ఉండాలి మళ్ళీ డిడ్ తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ వాడకూడదు డిడ్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ బేస్ ఫామ్లో ఉంటే ఆ వర్బ్ ఏ పని అయితే తెలియచేస్తుందో ఆ పనిని చేశాను అని వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సి అంటే చూడడం కదా సి పాస్ట్ వర్బ్ ఏంటి సా ఇప్పుడు ఐ సా అంటే నేను చూశాను ఇప్పుడు సి అనే పదానికి కనుక నీకు సా అనే పదం తెలియదు అనుకోండి పాస్ట్ వర్బ్ తెలియదు అనుకోండి సింపుల్గా ఐ డిడ్ సి ఐ డిడ్ సి అంటే ఇక డిడ్ వాడడం ద్వారా చేశాను అని వస్తాయి ఏం చేశావు సి చూడడం అనే పని చేశాను ఐ డిడ్ సి నేను చూశాను ఇప్పుడు ఐ కేమ్ ఐ కేమ్ హియోర్ కేమ్ అన్నాను కదా కమ్ అనే వర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ కేమ్ అనే విషయం నీకు తెలియాలి అది తెలియనప్పుడు ఐ డిడ్ కమ్ డిడ్ కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు కేమ్ సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి డిడ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సా డిడ్ కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు కేమ్ డిడ్ ప్లే ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు ప్లేడ్ డిడ్ విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు వన్ ఇలా పాస్ట్ వర్బ్తో చెప్పచ్చు పాస్ట్ యాక్షన్స్ని పాస్ట్ వర్బ్ తెలియనప్పుడు డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని దానికి బేస్ ఫామ్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా కూడా చెప్పచ్చు ఐ డిడ్ సీ ఎ మూవీ ఐ డిడ్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ ఐ డిడ్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐ డిడ్ ఎక్స్ప్రెస్ మై వ్యూస్ ఇలా డిడ్తో కూడా చెప్పచ్చు అయితే ఈ డిడ్ అనేది ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే పాస్ట్ వర్బ్ తెలియనప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వన్ వర్డ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ టూ వర్డ్స్ కదా డైరెక్ట్ పాస్ట్ వర్బే వాడుకోవాలి కానీ అది తెలియనప్పుడు మాత్రమే అది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డిడ్ తీసుకోవాలి ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇంకొక సందర్భంలో కూడా డేట్ తీసుకుంటా ఎలా తీసుకుంటాం అంటే కొన్ని పనులు మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఐ సా నేను అన్నాను ఎస్టర్డే ఐ కాల్ యూ మిస్ నాగరాజ్ అన్నాను నేను మీకు కాల్ చేశాను నేను నాన్న మీరు నమ్మట్లేదు సార్ మీరు నాకు చేశారా చేయలేదు సార్ మీరు అన్నాను లేదు అప్పుడు నేను దాన్ని పర్టికులర్గా చెప్తాను లేదు నేను చేశాను నాగరాజ్ మీకు అంటాను అప్పుడు ఐ డిడ్ కాల్ యూ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంఫసిస్ నాకు పాస్ట్ వర్బ్ తెలుసు సా కాల్డ్ అనేది అవునవును కానీ మీ ఎంఫసిస్ చేసి చెప్పడానికి ఐ డిడ్ కాల్ యూ యూ చెక్ యువర్ ఫోన్ అండ్ వర్బ్ ఫామ్ టూ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ అంటే వర్బ్ ఫామ్ ఫోర్త్ ఫామ్ అండి పాస్ట్ ఫామ్ వాడాలి లేదంటే డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని బేస్ ఫామ్ అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ వర్బ్ యొక్క వర్బ్ వన్ అంటాం కదా వర్బ్ యొక్క బేస్ ఫామ్ అయితే అదే సార్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో డిడ్ అని వాడిన తర్వాత దాని తర్వాత మళ్ళీ బేస్ ఫామ్ బేస్ ఫామ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ లో తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఐ డిడ్ కాల్ యూ ఎస్టర్డే ఇప్పుడు నేను అన్నాను నేను మిమ్మల్ని నిన్న అక్కడ చూసాను అన్నాను ఎస్టర్డే ఐ సాయి ఓ దే ఐ సాయి అన్నాను ఏ మీరు నన్ను ఎక్కడ చూసాను సార్ మీరు చూడలేదు అన్నారు నో మ్యాన్ ఐ డిడ్ సీ యూ ఐ డిడ్ సీ యూ అంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను సో వెన్ యూ వాంట్ గివ్ ఎంఫసిస్ వెన్ యూ వాంట్ గివ్ స్ట్రెస్ అపాట్ వెన్ యూ వాంట్ సే సంథింగ్ గివింగ్ సమ్ పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ టు ఇట్ దెన్ యూస్ అ హెల్పింగ్ అప్డేట్ కొంత కొంతమంది రెండు అయితే అది ఎందుకు వస్తుందో కూడా చెప్తానండి జనరల్ గా అయితే మనం ఇండియాలో కానీ గ్రామెటికల్ కానీ రాసేప్పుడు ఎప్పుడు ఇలాగే రాయాలి అయితే డిడ్ సా అనేది ఇప్పుడు కొంచెం ఆస్ట్రేలియా అలాంటి కంట్రీస్ లో న్యూ ట్రెండ్ అనమాట డబుల్ పాస్ట్ అది ఓన్లీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో వాడుతున్నారు 
అంటే ఇప్పుడు డబుల్ పాస్ట్ అనేది గ్రామర్తో సంబంధం లేకుండా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా మెసేజ్ కన్వే చేయడానికి వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారంటే ఆ డిడ్ అనగానే ఎదుటివాడికి అది పని అయిపోయింది అని ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది తర్వాత వరకు ఏ ఫామ్లో ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదన్నట్టు ఐ డిడ్ సియా ఐ డిడ్ సా అనేది పట్టించుకో ఐ డిడ్ సా యూ ఐ డిడ్ టోల్డ్ యూ డబుల్ పాస్ట్ ఇది కానీ అది కానీ ఏదో ఒకటి అర్థమవుద్ది అనే కాంటెక్స్ట్లో అలా వాడుతున్నారు అండి యాక్చువల్గా అదైతే గ్రమటికల్గా మనం వాడట్లేదు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గోస్ సో ఇలా మనం పాస్ట్ యాక్షన్స్ చెప్పచ్చు ఈ పాస్ట్ యాక్షన్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఎలా ఇప్పుడు హ్యావ్ సీన్ ఏ మూవీ అన్నాను నేను ఒక సినిమా చూశాను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ఐ హ్యావ్ సీన్ ఏ మూవీకి తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటి హ్యావ్ సీన్ ఏ మూవీ అంటే నేను సినిమా చూశాను ఐ సాయ్ మూవీ అంటే నేను సినిమా చూశాను రెండు ఒకటే కదా అవును మరి అదెప్పుడు వాడాలి ఇది ఎప్పుడు వాడాలి అనే కన్ఫ్యూజన్లోకి వస్తారు అలాంటప్పుడు చిన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్లీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి మీకు ఏది కన్వీనియంట్ అయితే అదే వాడండి ఐ సీన్ ఐ హ్యావ్ గోన్ దర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ హిమ్ ఇట్లా హ్యావ్తో వాడచ్చు లేదా ఐ సాయిట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ అనే పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా వాడచ్చు కానీ జనరల్గా మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ని అయితే హ్యావ్ హ్యాజ్తో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో అవును బట్ జనరల్గా ఎప్పుడైతే టైమ్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటామో ఆ టైమ్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు పాస్ట్ వాడాలి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ టు కాఫీ నేను కాఫీ తీసుకున్నాను అని చెప్పాను మీకు ఐ టు కాఫీ ఐ హ్యావ్ టేకింగ్ కాఫీ రెండు కరెక్టే మీరు టైం అనేది మెన్షన్ చేయకుండా క్యాజువల్గా ఐ టు కాఫీ మ్యాన్ నేను కాఫీ తాగాను ఐ హ్యావ్ టేకిన్ కాఫీ అన్నాను రెండు కరెక్టే అలా కాకుండా నేను ఇవాళ మార్నింగ్ ఏడు గంటలకే కాఫీ తాగాను అని చెప్పాలి అయితే ఏడు గంటలకు కాఫీ తాగాను అనేది హ్యావ్తో చెప్పకూడదు హ్యావ్తో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పద్దు కానీ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పచ్చు ఐ టు కాఫీ ఎట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ రైట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక టైం చెప్పి ఆ టైంకి ఈ పని చేశాను అని చెప్తున్నప్పుడు మాత్రం పాస్ట్ టెన్సే వాడుకోవాలి హ్యావ్ హ్యాస్ వాడకూడదు చాలామంది ఇంకా కన్ఫ్యూజన్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే ఈ పాస్ట్ టెన్స్ అనగానే వజువర్ అనుకుంటారు వజువర్ పాస్ట్ టెన్సే కానీ అవి పాస్ట్లో స్టేటస్ చెప్పడానికి పొజిషన్ చెప్పడానికి ఎగ్జిస్టెన్స్ చెప్పడానికి వాడతారు ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ దేర్ బై ద టైమ్ yesterday i was very comfortable with my time yesterday i was uh, i was free completely throughout the day itla status ni physical mental emotional edaina sare professional oka status cheppadaniki vaadtam gaani chesanu ani pani gurinchi cheppinappudu maatram dead base form raval so andike ee was were confused avvadanni anyhow ee was were next class lo cheptanu ippudu okay past tense lo simple past tense annapudu direct ga past verb tho cheppali ledha did place base form teeskovali did ochin tarata malli past verb anedi vaadakoddu ee past tense lo mana keywords entante konni words gurtu pettukovali yesterday last week ante last anedi gurtu pettukovali last week last month last year eppudaina so ee keywords ivi vastha untai last inka ego 10 minutes ago, uh, 15 minutes ago, 20 minutes ago, mm-hmm. ila ego ane oka word osthadi, last ane word osthadi, ee keywords ane maad. Ee keywords good pet kori, ee keywords ni use says to, manam past tense ni vaad achu. Directly past verb or did place base verb. So that's Thank okay. you sir. Then continuation no, was you were a pudu yakkadi yevi dhanga vaadal ane ande. Then next video lo unta ande, next video lo meir pat koni, chooda ande. Thank you so much sir. Okay, it's my pleasure. Thank you sir. Chala mande, ibaala, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మినిమం అయిపోయింది అది ఒక హ్యాబిట్ ఇంకంతే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కడికన్నా ఎక్కడున్నా సరే అండ్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా మ్యాండేటరీ అయిపోయేంత స్థాయికి వచ్చేసింది అనమాట ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి చాలామంది పిల్లలు మేము నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి కింద కామెంట్ బాక్స్లోనే మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవ్ గారు ఈ బ్యాచ్ మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోనే కొంత బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పుతున్నారు మీరు వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా ఈ బుక్ సార్ చాలామంది బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళు మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడింది అండ్ మేము ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒకాబిలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటాం ఇందులో నుంచి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు సో మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే ఈ బుక్ని మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు బుక్ని తీసుకోవచ్చు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు చాలా మందికి ఉపయోగపడి ఉంటుంది బుక్ ఇది మినిమం బేసిక్స్ నాలెడ్జ్ అయినా సరే ఒక్కొక్కొక్క పదాలు నేర్చుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళైనా సరే ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు కావాల్సిన వాళ్ళు అయినా సరే తీసుకోవచ్చు అటు ఆ విధంగా దీన్ని తెలుగు టు ఇంగ్లీషు దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా రాయటం జరిగింది అండ్ అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా కామన్
అన్ని బ్యాచెస్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి కాకపోతే అందులో అడ్మిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ అయ్యడంతో ఆ బ్యాచెస్ ఆపేశాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఫస్ట్కి మళ్ళీ కొత్త బ్యాచెస్ ఒక నాలుగు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఆ కొ అంటే కొందరికి మార్నింగ్ కన్వీనియంట్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ అందుకే మార్నింగ్ లేట్ నైట్ మధ్యాహ్నం డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో బ్యాచెస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో డిసెంబర్ ఫస్ట్కి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే మనం లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్నే తీసుకుంటున్నాం మీకు తెలిసిందే కాబట్టి ఏ బ్యాచ్ కావాలన్నా ముందుగానే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ బ్యాచ్కి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు డిసెంబర్ ఫస్ట్ కంటే సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అయితే ఉంటుంది ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ బ్యాచ్ మీకు కావాలనుకుంటే ఆ బ్యాచ్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు న్యూ ఇయర్లో మీ లైఫ్ స్టైల్ని మీరు మార్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక టైమింగ్ పెట్టుకుని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి స్లాట్ అది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వచ్చు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలామంది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ మేము కొంత ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు బుక్ ఉంది బుక్లో చాలా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అది కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది టెన్సెస్ కానివ్వండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానివ్వండి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వయసులు కానివ్వండి ఏది ఉన్నా సరే మీరు ఒక మినిమం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇటువంటి బుక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు కొన్ని బుక్స్ చూసినా కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు బట్ ఇందులో ఏంటంటే తెలుగు టు ఇంగ్లీషు ఒక్కొక్క పదాలు నేర్చుకోవడానికి ఒకప్పులు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చూసుకుంటూ ఆన్లైన్ క్లాస్ కనుక మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్న ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు సంప్రదించి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వచ్చు నీ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది అది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏది ఉన్నా సరే మీరు నాకు అడగాలి అనుకుంటే అప్డేట్ మీకు తెలియాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా నేను ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారి టీమ్కి షేర్ చేయడం జరుగుతుంది అది సో మీకు ఆటోమేటిక్ కాల్స్ కూడా వస్తాయి అదేవిధంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్